こんにちは、翔太です。今回なんですけど、今来ている、最上義明ですね、えー。このキャラを取るべきかどうかについて話していこうかなと思います。で、まあ、用途によるんですけど、私は基本的に無理に取る必要っていうのはないのかなというふうに思っているので、まあ、その理由について話していこうかなと思います。で今回はまず取るべきかどうかについて考えた後に、まあ、ナタと比較しながらですね、まあ、先日ナタ来たんで、それでナタ取った方に向けですね、特に。あの、モガミ今来てるけど、取るべきなのかどうかについて話していけたらなと思います。で、まず、モガミを取るべきかどうかなんですけど、モガミとナタって全然立ち位置が違うと思っていて、まあ、どちらも闘技場で確かに強いんですけど、まあ、モガミに関しては超高火力キャラですね。で、一方、ナタはオールラウンダーなところがあるのかなと思います。まあ、火力のモガミを取るか、万能のナタを取るか、まあ、どちらも取ってもいいんですけど、まあ、ど,どちらかしか取れない方は、そのどちらかになるのかなと思います。で、まあ、フローチャートっぽくやってみたんですけど、まあ、モガミを取るべきかどうかですね。まあ、まずナタを持っているかどうかっていうのが非常に大事になってきて、え、これ、赤で、示してるのがはい、えー、青で示してるのがいいになるんですけど、まあなた持ってなかったら、まあ正直取ってもいいのかなと思います。まあ十分ですね、闘技場とかでも、あの城でも、ボス戦でも戦役でもどこでも活躍していけるんで、まあ取ったらいいんじゃないかなと私も思っています。ただ、まあ、なたを持っている方ですね。まあ、なたを持っている方は、まず無課金か美課金かっていう問題があるのかなと思います。で、まあ、ここで、廃課金なのであれば、正直、まあ、もう取ってると思います。こんなものを見る前に。もう取ってると思うんで、まあ、もがみ取ったらいいのかなと思います。で、無課金美課金の場合ですね。えー、そうなってくると、まあ、ボス戦を無理に、ボスや戦役ですね、その辺を無理にでも進めたいかどうかでちょっと変わってくるのかなと思います。で、これを無理にでも進めたいのであれば、最上義明の方が火力出していけると思うんで、まあ、取る方になるのかなと思っていて、まあ、進め、そこまで進めなくても、ナタで十分だよって方は、もう取らずに、ナタを短期特化する方が優先なのかなと思います。私もナタ持ってるアカウントとかありますけど、まあ、もがみ無理に追うことはなくですね、混沌とか、深淵装備とか、そっちを揃えていこうと思っているんで、まあ、ボス戦と戦役ですね、無理に進めたく、進めたくない方はいないと思いますけど、進めようと思ってない方は、取らない方がむしろいいのかなと思います。まあ、しかも、ボス戦役って、上杉謙信が最適解なんで、まあ、ここでもがみを取っても、どうしても途中で止まってしまうと思うんで、まあ、OS 遺伝子を取る方がそこを目指しているのであれば優先なのかなと思いますじゃあそれではナタとモガミの比較に移っていこうかなと思いますで最初にちょっと特殊状態の比較からやろうかなと思いますえっ、ー、とまずモガミヨシアキとナタで、まあ、それぞれ地桜とレンゲっていう特殊状態がありますねまあモガミから見ていくんですけどこの地桜はまあ出陣したタイミングですね5ターン付与されますで残りターン数かける 5% 分のクリティカル率と筋力がアップするっていうのがありますでこの地桜なんですけどクリティカル攻撃でクリティカルが発生すると1ターン増えるで敵を撃殺できると2ターン増える最大20ターンまで、えー、地桜を伸ばしていくことができますでまあ自身が撃殺時にですね地桜のターンを半分消費することでデバフを解除しながら 40% 分 HP を回復していくことができますでこれ復活みたいな書き方なんですけど復活とは違うんですよね復活はバフもデバフも解除されて、まあ、HP40% 分回復されるんですけど最上はなんとですねバフはそのままです。あのデバフだけ解除されて復活みたいなことができるんで、まあ、ただの復活の上位交換となっております。まあ、強みとしてはですね、地桜の20ターンって案外簡単にいきます。まあ、なんで、えー、クリティカル率とか筋力が 100% 上がるんですよね。20ターンかける5なんで。で、相乗効果で、まあ、このキャラ武将なんで筋力が上がると攻撃力命中物理防御もどんどん上がっていくっていうところであの見た目以上にあのパッシブが乗っているような状態になりますでさらに復活でバフが残っていくっていうメリットがありますね
、まあ、美行としては火力出したい人向けになるのがまあ分かってもらえるのかなと思います一方でナタのレンゲなんですけど、まあ、これは激殺時に復活して、えー、付与されるような感じですね、えー、復活して HP10% 回復して5ターンレンゲを持った状態になりますでレンゲになるとデバフ無効で致死ダメージを受けた時はダメージを無効にしてあのレンゲが一旦消費されて HP8% 回復になりますで、えー、反射の死亡時のダメージっていうのはもう一切無効になるんで反射では死ななくなります、まあ、なんで、まあ、最大6回ですね通常の復活とレンゲの5回の復活があるんで最大6回復活できますしかも反射無効デバフ無効まあ闘技場であの強い部分っていうのをしっかり押さえていて、まあ、しかもレンゲ中はスキルにあのバフ解除が乗ってくるんで、まあ、バフ解除もしていくことができますちょっとここでは挙げてないですけどあの最上の地桜は自身でターン数を伸ばしていくことができるんですけどナタのレンゲはもうターン源義経とかを使わない限りは減っていくだけなんで、まあ、そこは弱点なのかなと思いますが、まあ、十分復活回数もあって反射もデバフも無効にできるんで闘技場で十分に戦っていける性能なのかなと思いますでスキル1スキル2の性能比較になっていくんですけどまずスキル1ですね、まあ、今回ダメージのところに、まあ、最大ダメージも載せておきましたまず最上なんですけど物理 600% の6回攻撃になりますでクリティカルが出ると残りの攻撃が、まあ、筋力値の4倍の防御無視が乗るようになります、まあ、最大パーセンテージなんですけど 600%× この2っていうのが、まあ、地桜ですね地桜20ターンの時に筋力値2倍になるんで、まあ、実質攻撃力2倍になってるはずなんで、まあ、600×2 としていますでかける ×2.65 の部分なんですけど、まあ、これは物理回心パッシブで 1.85 倍になるんですけど、まあ、多分最上とかナタ育てる方って指輪の伝説神器40まで上げると思うんでもうそこも含めてあの計算してますなんで 2.65 倍ですねなんでまあ 600% から 3180% に、えー、1回あたりの火力が伸びますでさらにそれが6回攻撃あるんで 19,080% ダメージをスキル1で出していくことができますまあこれもちろん初回では無理なんで 2, 2回目のスキル1の話にはなるんですけどでさらに防御無視ですねこのパーセントだけでも十分大きいんですがここに、えー、まあ防御無視ですね筋力値の4倍かける、えー、まあ地桜20ターンで2倍かけるクリティカル乗るんで 2.65 倍してでまあ最初の1回目でクリティカルが出れば残り5回全部防御無視乗るんでかける5倍してますで合計106倍ですねの防御無視のダメージも出していくことができるとでこれまあ筋力30万とかまで上げていれば3000万の防御無視ダメージとかになってくるはずなんで、まあ、めちゃめちゃ強いことが分かってもらえるのかなと思いますでまあ、言ってなかったですけど HP パーセンテージが低いキャラを狙っていくんで地桜の激殺した時の2ターン上昇っていうのとも相性がいいとで追加効果としては自身の残り HP が 50% より高いとクリティカル率 40% アップしますで強みとしてはですねクリティカル率が初期状態でも 40% プラス地桜5ターンの 25% 分上がってるんで、まあ、65% 応援で出した時点でもあのクリティカル率が上がってるとなんでまあクリティカルは普通に出ますあの格上でも結構出していけるかなと思いますねでまあうまいこといけば地桜を最大17ターンまで伸ばしていくことができるとちょっと計算間違ってたんですけど、まあ、地桜を最大18ターンまで伸ばしていくことができますねクリティカル1回と、えー、敵を撃殺をまあ6回繰り返せば、まあ、3×6 で18ターン伸ばしていくことができます、まあ、防御無視の火力まで入れると圧倒的な火力だっていうことはまあ分かっていただけるのかなと思いますねただ一発一発の火力が高くなるんで反射には本当に弱いと思いますあの最上使ってる方の悩みだと思いますけど反射には本当に本当に本当に弱いんでそこは要注意ですねで続いてナタについてなんですけどナタは物理の 700% のダメージになります
で自身の HP が 50% 以上の時は、えー、クリティカルが発生するとで 50% 以下の時はダメージが倍になりますなのでクリティカルかダメージ倍が出していくことになります一応最大としてはクリティカルが出た時になるんで 700%×2.7 倍ですね、まあ、こちらもパッシブと指輪の伝説神器合計したら 2.7 倍になるはずなんでそれで計算してます、まあ、そしたら 1890% の6回攻撃になるんで 11340% の火力になっていくとで、えー、追加効果としては筋力値が勝っていれば2ターン撃退で 80% 物理と放出防御を下げていけますでレンゲだと攻撃前、えー、100% の確率で1つバフを解除していくことができるんで、まあ、その点も優秀なのかなと火力だけじゃないよっていうのが分かっていただけるかなと思いますまあ強みとしてはダメージパーセンテージは最上に負けてるんですけど、まあ、撃災が入るんでまあ、実質ですね、まあ、そんな変わんないか、むしろナタの方が火力出るんじゃないかなとは思っています。でさらに、まあ、バフ解除もしていけるっていうところで、まあ、器用ですよね、最上は火力しか出していけないのに対して、ナタはいろいろとできるっていうのがいいところなのかなと思います。ただ、弱みとして、まあ、撃退をしていくには、筋力で勝っていく必要があるんで、筋力勝負が必要なんですよね。で、もがみ、まあ、対もがみで考えると、もがみは地桜で筋力が上がってるんで、基本的にもがみには筋力で勝てないと思っていただいた方がいいかもしれません。まあ、他のキャラにはしっかり育てていたら筋力勝っていけるかもしれないんですけど、まあ、もがみはある意味なったの天敵なのかなと思いますね。で、続いてスキル2になります。まあ、スキル2はもう一気にダメージが伸びていくんですけど、まず、もがみよしあきから見ていきます。えー、物理の600から 1800% ですね。えー、まあ 600% だったんですけど、スキル1は 1800% まで、えー、ベースが伸びます。で、これは地桜の残りターン数が多いほどダメージが増えていきます。で、まあ最大で言うと、一応 1800% かける、まあ、地桜で2倍。で、また 2.6 倍ですね。これは回心の分です。で一発あたり 9540% まで伸びますだいぶ恐ろしいですよね。もう一発が1万パーセンテージ近くなるんで、だいぶ強いかなと思います。で、それが6回攻撃なんで、5万 7240% っていうとんでもないダメージを出していくことができます。で、追加効果で自身の残り HP が 50% より低いと、えー、クリティカル率 40% 上がります。まあ、スキル1は 50% より高いとだったんで、まあ、応援とかで出したタイミングでクリティカル率上げていけたんですけどこっちは 50% より低い時になってますねでちょっとひらがなになってるんですが、まあ、攻撃後総ダメージの 25% 分 HP が回復しますで強みとしては、まあ、正直ですね地桜こうもうスキルに入る頃には十分溜まってると思うんでクリティカル率はあのそんなに気にならないです。あの 50% 以下の時クリティカル率上がるんで、まあいいんですけど、まあベースが地だくらい十分上がってるから、そんなに気にならないかなと思います。火力は圧倒的ですよね。でただですね、弱みとしてほん、やっぱり一発一発が重すぎるんで、反射には非常に弱いです。一応回復ついてるんですけど、これ攻撃後なんで、もう攻撃し終わった後に反射でやられるんですよね、モガミって。なんでまあ一発ごとにまあ回復なら、まあ、それはちょっと強すぎますけど、あのモガミヨシアキも闘技場で非常に活躍できるのかなと思うんですけど、まあ、この仕様だと反射にはやっぱり弱いのかなと思います。で、一方でナタですね。ナタは物理 700% で、敵が激災だとクリティカルになります。で、敵の残り HP が 50% 以下だとダメージ倍。なんでクリティカルとダメージ倍がどちらも出していけるようになっています。で敵を撃殺できないともう1回発動するんでえこれ6名攻撃なんですけど最大まあ12名攻撃みたいな使い方もうまいこといけばできますで最大火力としては 700%×2.7 倍物理回心ですねでかける一応ダメージ倍があるんで2倍すると 3780% でまあ、それが一応12名攻撃までいくんでかける1 2すると 45,360% の火力になっていくと。まあ、なんで、モガミとなったスキルには、まあ、1万パーセントの開きはありますけど、まあ、だいどっちも十分火力高いことがわかります。で、なたは追加効果として、レンゲだと攻撃前に 100% 一つバフ解除することができます
。で、敵を撃殺するたびに 20% 回復することができます。まあ、ここを見てもらうとですね、モガミとの違いが分かってくるのかなと思うんですけど、まあ、強みとしては、激災ありきなんで、まあ、決まればモガミより十分火力は出していけると思います。あの激災の分で、実質ですね、ダメージ、まあ、2倍近く入るようになってると思うんで、あなたの方が多分火力は高いですね、決まった際ですけど。で、反射が効かない、レンゲ状態だと反射が効かない、かつ回復の仕方がめちゃめちゃ優秀なんですよね。あの、モガミにもこの回復の仕方をつけてくれてたら、モガミの評価もだいぶ変わったんですけど、敵を撃殺するたびに 20% 回復になるんで、あの、攻撃の最後とかじゃないんで、もう、まあ、このキャラもともと反射にも強いんですけど、まあ、反射対策もできてるっていう、なんかよくわかんない感じになってます。で弱みとしては、まあ、1周目で敵を撃殺しちゃうとスキルの追加攻撃っていうのがなくなっちゃうんで火力半減しちゃうんですよね、まあ、そこが非常に残念ですね敵に1体でも弱ってたり弱いキャラがいるとあのこの 45360% が一気に半分になってしまうっていうデメリットはありますでしかもナタのスキル1ってあの回数攻撃なんでまあ、なただけで撃砕を全体には巻きにくいのかなっていうところがありますね。まあ、ハッキとかそういったキャラと組むのがいいのかなと思います。で、まあ、最後にパッシブ。まあ、ここはもう読むだけにしますけど、モガミは攻撃力 46%、回心値レベルかける2 8 0 h p 4 4筋力値レベルかける2 4 0で、物理回心 35%、攻撃 18%、物理防御関数900となっています。まあ、火力集中型ですよね。で、命中パッシブないんですけど、あの、先ほど言ったように、筋力値がもう異常に最大2倍まで上がるんで、命中値低いのパッシブがないのはそんなに気になりません。で、弱みとしては、耐久性は低いんですよね。防御パッシブもないですし、HP パッシブですね。HP パッシブというか、体力か。体力パッシブが特に効いてるんですけど、まあ、反射に弱い原因のほとんどがここに入ってるかなと思うんですが、まあ、体力パッシブがないのが非常に残念です。まあ、回心値より体力だろうとは思ったんですけど、まあ、体力急性は低いです。で、ナタについても、まあ、同じような感じなんですけど、攻撃力 46%。物理回心 40%、ここはモガミより 5% 高いんで優秀ですね。で、HP44%、筋力値はモガミと一緒のレベルかける240。で、防御貫通が1000、攻撃力 18%、HP 吸収 20% となっています。で、まあ、強みとしては、物理回心が高い。で、攻撃回数、なさって結構多くなるんですけど、スキル1は6回攻撃で、スキル2は最大12名攻撃になるんで、攻撃回数多いから、HP 吸収 20% っていうのは優秀かなと思います。まあ一発一発があの弱めのジャブみたいな攻撃になってくるんで、まあそれと HP 吸収は非常に相性がいいのかなと思います。で、まああなたにも言えるんですけど、耐久性はまあモガミより低いですね。まあ体力パッシブもないですし、まあ筋力値のベースもモガミと比べては、あの地桜の分上がらないので、まあ、物理防御もそんなに高くはならないというところで、まあなたの方が耐久性は低いです。まあただレンゲで反射無効だったりデバフ無効だったりできるんで、まあそういった部分でそこは補えてるといった感じになります。でまあまとめなんですけど、まあ私としては戦役とボス向けなんですよね、モガミヨシアキって。闘技場では反射ですぐやられちゃうかなと思います。なんで、あのもし今、取りたい方は、闘技場ではもう反射でやられちゃうんで、まあ、相手の主力をもう一撃で葬り去る、まあ、そういった使い方になるのかなと思います。それなら十分あの使っていけるのかなと思うんで、闘技場で投与を考えている方は、まあ、体力をめちゃめちゃ育てるか、相手の主力をまあもう一撃で葬りされるようにとことん火力特化にするかもうどっちか振り切った育成がいいのかなと思いますで一方でナタはまあオールラウンダーで、まあ、なおかつですね戦役ボスで使えないのかっていうと、まあ、戦役とかボスだと激災がめちゃめちゃ効いてくるんで、まあ、激災がある分戦役ボスでも使いやすいんで、まあ、私の全体的な使用感としてはナタの方が
あの使っていて使いやすいのかなと思っておりますこれで今回の動画を終わりにしようと思いますこれからも放置症状の動画を上げていくんでもしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします